আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানি শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানের সাথে আছে নুপুর চৌধুরী সেই সাথে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি পরামর্শ যে কোনো আইনি পরামর্শ সেটি অভিবাসন কিংবা যে কোনো আইনের প্রশ্ন হতে পারে সেটি আপনারা করতে পারেন কিংবা আপনাদের কোনো মতামত যদি থাকে সাম্প্রতিক বিষয়ে সেটিও আপনাদের জানাতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে সেই সাথে সরাসরি আছি ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভিএন আমাদের উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনা আছে ফেসবুকের জাকার বার্গ তিনি দোষ স্বীকার করেছেন বলেছেন যে এ ধরনের যেন পরিস্থিতি আর না হয় ফেসবুকে যে ব্যবহার করে নির্বাচনী আমি বলবো যে বিজ্ঞাপনগুলো ব্যবহার করেছিল নির্বাচনের সময় সেটিরই প্রেক্ষিতে তিনি আজকে বলেছেন সেই সাথে আমরা দেখেছি যে আজকেও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার পদত্যাগ করেছেন ট্রাম প্রশাসন থেকে একজন বিদায় নিয়েছেন এবং সিরিয়া ইস্যু নিয়ে সিরিয়ার সংকট নিয়ে রাশিয়া আমেরিকার যে দ্বন্দ্ব সেটিও আছে তবে তার আগে আমাদের একজন দর্শক অনেকক্ষণ ধরে ফোনে অপেক্ষা করছেন সেই প্রশ্নটি আমরা নিয়ে এই বিষয় নিয়ে আমরা খুঁটিনাটি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমরা চেষ্টা করব এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি শিউলি জি শিউলি আপা বলুন আমি যোগাযোগ করতে পারে আমার <laughs> যারা পাশাপাশি <laughs> আবেদন করতে হবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে অনেক অনেকে কিন্তু আবার লয়ের অনেকে ভুল করে যে ওই ফ্যামিলি কোর্টের চিঠিটা পাওয়ার সাথে সাথে গ্রিন কার্ডের পিটিশনও করে দেয় কিন্তু দ্যাট ইজ টোটালি রং সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে আপনি এটাকে আই থ্রি সিক্স জিরো বলে যেটা হচ্ছে স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট ফর জুবেন স্ট্যাটাসের জন্য ওটা যেমন আমরা যেমন ইউ এস সিটিজেন তার স্পাসের জন্য প্রথম যে আবেদনটি করে থাকে যেটা ইমিগ্রেন্ট পিটিশন সিমিলার ওয়েতে এটা হচ্ছে সেলফ 
পিটিশন ইমিগ্রেন্ট পিটিশন তো ওইটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে তখন হচ্ছে গ্রিন কার্ড অ্যাপ্রুভ তার মানে তার আর কি প্রক্রিয়া বাকি আছে হ্যাঁ সেটা আর কি তো ওনার ওনার উচিত হবে নিশ্চয়ই ওনার অ্যাটর্নি আছে ওনার Asylum করে থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাজালাম বেসিসে অলরেডি তিনি ওয়ার্ক পারমিট আবেদন করতে পারে পাশাপাশি সিচ পিটিশন যেটা আছে ওটাও চালু থাকতে পারে চালু থাকতে পারে আমরা নতুন একটি তথ্য আপনাদের মাধ্যমে জানতে পেলাম এবং আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি খোশেদ আলম বলছি ওয়াশিংটন থেকে জি বলুন ভাই আমার একটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে আমাকে একটা একটা কোম্পানি হোটেল থেকে স্পন্সর করছে তো লেবার দেয় লেবার অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে এখন আমি সেকেন্ড স্টেপে যাব এখন কি আমি ওয়ার্ক পারমিট ছাড়া কি আমি ডিরেক্টলি গ্রিন কার্ডে অ্যাপ্লাই করতে পারবো আর ওয়ার্ক পারমিট না নিলে কি আমার কোনো সমস্যা আছে কি করণীয় তার এই মুহূর্তে না যদি লেবার সার্টিফিকেশন এটাকে পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন বলে যেটা স্পন্সার বলে সেটা এবং ওনার যদি কোনো এখন যদি ভ্যালিড কোনো স্ট্যাটাস থেকে থাকে অথবা উনি যদি কোনো এইচ ওয়ান বি অথবা অন্য কোনো ভ্যালিড ক্যাটাগরিতে অবস্থান করছে সেক্ষেত্রে সরাসরি আপনার একই সাথে গ্রিন কার্ড এবং ওয়ার্কার জন্য আবেদন করতে পারে সেটা তো সেই ক্ষেত্রে যদি এটা কন্টিনিউস প্রসেসে উনি তখন ওয়ার্ক পারমিট পেতে পারে এবং আচ্ছা আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আমি আপনি টেলিভিশনটি শুনবেন যখন আপনার প্রশ্নের উত্তরটি আমরা দিব এখন প্রশ্নটি করে ফেলতে হবে ঝটপট আমার প্রশ্ন হলো আমি থেকে যা ফাস্ট চলে এপ্লাই করছি আমার ভাই বোনের কত দিন লাগবে আচ্ছা 2006 সালে ভাই বোনের জন্য এপ্লাই করেছেন बर्तमान जरा सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर एप्लै कर तर भिजागुल्लो इश्यू कर टू थाउजेंड सिक्स एप्लैन से मना दुई बचर मत समय लगते তো আমার তিন ভাই কিনা ও আমি যখন অ্যাপ্লাই করছি তখন একটার বয়স ছয় বছর একটা আট বছর একটা এগারো বছর সো এখন সবাই একুশ বছর চলে গেছে কি করা যাবে সম্ভাবনা হ্যালো আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার এক দুইটা প্রশ্ন প্রশ্নটা হলো আমার কাজিনের স্পাউসের এপ্লাই বাংলাদেশে ইন্টারভিউ হয়েছে আমার কাজিনের ইন্টারভিউ শেষে ওরা বলছে যে ওই সাপোর্টটা এনা আপনার সো আমরা সাপোর্ট দিয়ে দিছি অলরেডি অলমোস্ট এক মাস সাত দিন হলো কিন্তু ওই যে ওয়েবসাইটে গেলে বাংলাদেশের যে ওয়েবসাইটে দিছিল ওটাতে গেলে দেখা যায় রিফিউজ লেখা এটার মানটা কি আর আরেকটি প্রশ্ন আর একটা প্রশ্ন হলো আমার নিজের ওয়াইফ এখানে অ্যাপ্লাই করছে না আমার জন্য অলমোস্ট বাইশ মাসের মতো হয়ে গেছে এখনো অ্যাপ্রুভাল লেটার পাইনি ওরা বলতেছে স্কেডিউল ফর ইন্টারভিউ এটা ইমেল প্যাক করছে আর ইমেল করছিলাম ওদের ওরা বলছে স্কেডিউল ফর ইন্টারভিউ जटिलतार তো ওনার উচিত হবে যেন আপনার ওই যেটা ওনার যে প্রোফাইল আছে প্রোফাইলটা যেন সবসময় ফলো আপ করে আর যদি কোনো কোনো সিরিয়াস কনফিউশন থাকে তাহলে সরাসরি যেন ইমেল পাঠায় আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ওনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে উনি ওয়াইফ যেতে অ্যাপ্লাই করেছে দ্যাট মিনস হচ্ছে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে সম্ভবত তো সেই ক্ষেত্রে এটা বছরখানিক লাগে মিনিমাম প্রসেসিং টাইম তো ওনার কাছে মনে হচ্ছে বেশ অনেক অনেক লম্বা সময় পার হয়ে গিয়েছে তো স্কেডিউল ফর ইন্টারভিউ এটার মিনস হচ্ছে আমাদের সাথে ফোনে 
जमा <laughs> लंडन प्रब्लेम कर दर्शक अपन प्रश्न उत्तर दीची से तो पर जन जिन्हें अवश्य एक धर्ज धरे अपेक्षा करते हैं क्या आज स्टेपे पर्यायन इमिग्रेशन कर शादी যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট ডু ওয়ান্ট টু কিপ ইওর হাজবেন্ড মান চেঞ্জ ইওর সার নেম ওটা কিন্তু লিগ্যাল নেম চেঞ্জ বলা হয় আচ্ছা মানে আইনগত ভাবেই কোনো বাধা নেই এবং এটি আইনসম্মত 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 কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে জি আসসালামু আলাইকুম আমি আমিন বলতেছি ব্রাঞ্চ থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম আমিন ভাই বলুন জি আমার একটা প্রশ্ন আছে আমি 91 এ আসি আমেরিকাতে আপনার আমি একটা ছেলে আনছি আমার কি বাগনা বলে ছেলে বলে নিয়ে আসছিল আমার কি বাগনার ছেলে বলে নিয়ে আসছিল मानसारे 
उत्तर विपज्जनक से आपनारा क्यों ओपेनलि सब मानुषर सामने से तथ्यगुल सचेतन हबें जो कौन धरण प्रश्न करबें और व्यक्तिगत भावे आईनजीवी परामर्श ने एक क्षेत्र अपन खूब ही भलो क्या आज क्या आ फोने क्या आज फेसबुके अने के जुक्त धन्यवाद जाना उत्तरगुल तरह पचंद हमें क्या आने के आज से प्रश्न जी आप नाम जी बोल आपा फोने के आचन हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आमी अमार अम्मा शमुंदे एक तो पेपर जानते चाहे अमार अम्मा आमी आमी मामता जो कम बॉम्स तक के बोल जी मामता जब बोलो अमार अम्मा पेरालाइसिस रोगी बांग्लादेशी तो उना उना जो नो आमी एप्लाई करते चाहे आमी सिटीजन दो ही बहुत छोड़ जावो ते खाने सिटीजन हुए थी तो अमार अम्मा जो नो क्या � क्षेत्र अपेक्षा जोलिवाहित मैच्योर तक फोने 
হোটেল থেকে আগে পিস স্পন্সার নিছি তো এখানে আমার লেবার এক প্রুভ হয়েছে এখন আমি চাইতেছি যে আমি ওয়ার্ক পারমিট নিব না আমি ডাইরেক্ট গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করব এখন আমার প্রশ্ন যদি আমি ওয়ার্ক পারমিট না নেই তাহলে কি আমার কোনো সমস্যা হবে কি না আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে গ্রিন কার্ড मैं अपेक्षा चले ग कैंसिल फोने ফোনে কি আছে জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি থেকে বলতেছি নীল আহমেদ জি আচ্ছা আমি 2014 তে আমার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করেছিলাম আর এখন এখন কত দিন লাগবে ওইটা তা জানতে চাইছিলাম আর আমার আব্বা মা এখানে আসা যাওয়া করতেছেন এখন যদি ওনারা যদি আবার अप्लाई করে তাইলে কি ওর টাইমিং এর কোনো চেঞ্জ হবে কিনা টাইমিং এর হ্যাঁ হ্যাঁ এইটাই क्षेत्र फेसबुके स्पष्ट कर नाम प्रश्न करते मायपा 
আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি দুই হাজার তেরো তে নিউইয়র্কে আসছি আমেরিকাতে আমার হাজব্যান্ড আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে তারপরে এখন আমি আমাকে ফেডারেল প্লাজা থেকে তিনবার ডাকছে ডাকার পরে আমি আমার ইন্টারভিউ হয়েছে কিন্তু এখনো পাঁচ বছর হয়ে যাচ্ছে আমার কোনো ওই আমার তো দুই বছরের গ্রিন কার্ড শেষ হয়েছে এখনো আমাকে কোনো মানে দশ বছরের গ্রিন কার্ডটা এখনো আসতেছে না আচ্ছা शुरे भाई मिनिमाम एक बच्चों समय लगे ब्रीफ जमा কমপ্লিট হতে মিনিমাম 1 বছর এবং বেশি সময় লাগতে পারে আরো আচ্ছা আরেকজন আছেন কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম আমি শাহলি জি বলুন ভাই আমি বলতেছি 2009 2006 আমার বনি লাগি अप्लाई করেছিলাম আর अप्रूवल হইছি 19 টু আরনি 11 এখন আর কত দিন লাগবে আশার জন্য আচ্ছা सतर <laughs> ग्रीन कार्ड धर एप्लीकेशन कर ले टोटल टाइमिंग बर्तमान लागे प्राय दुई आढ़ाई बचर और एप्रुवल हो प्राय बचर दे मत समय लागे सोद मिल्टन तीन आई थार्टी एप्रुव बेज उन्नी सीटीजन मैरिड तपर वार्क पार्मिट आना के एमप्लयर थे डब्ल्यू टी दिया हम इंटरव्यू सी जयंट टैक्स रिटार्न उन्नी टैक्स रिटार्न नहीं जानते चेन जो फर ग्रीटिंग ग्रीन कार्ड मानते <laughs> मूलत 
15 September 4 এবং এখন পর্যন্ত কোনো রেসপন্স পাননি এনবিসিতে এবং কোথায় আছে সেটি নিয়ে তিনি জানতে যাচ্ছেন এবং অ্যাডভাইস চাচ্ছেন প্রায়োরিটি ডেট ছিল আগস্ট 4 আর হচ্ছে তারপরে গোইং প্রায়োরিটি ডেট ইজ আবার সেপ্টেম্বর 4 উনি এবং এখন পর্যন্ত কিছু উনি স্পষ্ট করে না করলে তো ধারণা করা যাবে না ধারণা করা যাবে না এবং আপনাদের প্রশ্নগুলো একটু সুস্পষ্ট ছোট হবে কিন্তু আপনারা কিসের জন্য আবেদন করেছেন কবে আবেদন করেছেন কিংবা কারোর জন্য যদি আবেদন করে থাকেন সেটি কার জন্য করেছেন এই বিষয়গুলো যদি আপনারা লিখে দেন তাহলে আমরা হয়তো অ্যাটর্নি যিনি থাকেন সম্মানিত তার কাছ থেকে উত্তর নিয়ে নিতে পারবো একজন ফোনে আছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি সালমান বলছি নিউইয়র্ক থেকে জি সালমান ভাই বলুন আচ্ছা আমার বেসিক্যালি क्वेश्चन দা আমার একটা ফ্রেন্ড এর উনি গত 3 বছর হয় ইউএসএ তে আছেন গ্রিন কার্ড হোল্ডার বাট উনি হচ্ছে স্ন্যাপ যেটা বলা কি ফুড স্ট্যাম্পে আছেন তো উনি যেটা কনফিউশন আছে যে উনি তার ফ্যামিলি এর জন্য কি এখন মানে আফটার সিটিজেন হওয়ার পরে তার প্যারেন্টস এর জন্য কি अप्लाई করতে পারবে কিনা বা কোনো কি কোনো ধরনের क्वेश्चन অ্যারেঞ্জ করতে পারে কিনা शेष करते शेष पर সালে এখন পর্যন্ত উনি শুধু রিসিপ লেটার পেয়েছেন আর কিছুই পাননি কি করণীয় ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন 2012 প্রায় বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু 5 6 বছর লেগে যাচ্ছে अप्रুভাল পেতে আচ্ছা তো উনাকে সেটা ফলো আপ করতে হবে মানে সময় হয়ে গিয়েছে তো अप्रুভাল চলে আসবে প্রতি সপ্তাহ চলে আসবে সেই সাথে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে আমরা শুরু করেছিলাম আজকে শিরোনাম দিয়ে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারিনি তবে তারপরও আপনার কাছে আমি ছোট্ট একটি প্রশ্ন সেটি করব আমরা দেখেছি গতকাল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আইএনজিবি যে অফিস ম্যানহাটনে সেখানে তল্লাশি চালিয়েছে এফবিআই সেই সাথে বর্তমান প্রশাসন সবকিছু মিলে কি বলবেন না আমার মনে হয় এটা একটা খুবই একটা সিরিয়াস পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যখন দেখা যায় যে প্রেসিডেন্টের অ্যাটর্নিকে তারা মানে আপনার সিজ ওয়ারেন্ট নিয়ে আমরা এটা তল্লাশি চালিয়েছে তো এখানে একটা মজার বিষয় যদি মনে করেন কারো যদি অ্যাটর্নি এবং ডক্টর এবং তার যেসব মানে ট্রাস্টি পজিশন ব্যক্তিরা আছে তাদের ব্যক্তিগত তথ্যগুলো তথ্যগুলো জানে তাদের যদি কোনো সার্চ ওয়ারেন্ট এই ধরনের সিচুয়েশন হয় আমার মনে হয় যে ব্যক্তি এটার সাথে কানেক্টেড উনি নিশ্চয়ই বিপদে আছে আমার মনে হয় বিপদে আছে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যাদের প্রশ্ন নিতে পারেনি আগামী কাল ঠিক একই সময় 10টা থেকে 11টা আমরা হাজির হব এই অনুষ্ঠানটিতে সে পর্যন্ত সবাই অনেক ভালো থাকবেন